Ovo je trenutno jutro u Nemočkoj. Tako svetlo. Tada! Malo bolje. Malo si igram. Hihi. zaražen kvinom od premijere. Boli me nos. A ovdje boli... Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Ok, konačno. Dobro jutro. Rešila sam da snim jedan video na srpskom. Zato što sam primetila da mnogi koji gledaju moje videe u stvari gledaju zbog srpskog jezika, žele da nešto nauče ili prosto samo da im neke stvari postanu jasnije. Tako da sam rečila da napravim mali video, neću ništa posebno pričam o srpskom jeziku, nego sam mislila samo da ništa snime malo svoj dan, otprilike tako da drugi mogu da vidite, odnosno da vi možete da vidite kako je pričati, odnosno spontano pričati na srpskom. Kad kažem spontano, znači bit će vjerojatno mnogo grešaka. S obzirom da trenutno vežbam nekoliko jezika, onda malo mi je teško i da razmišljam na srpsko, malo mi je teško i da treba mi onako malo duže da smislim šta ću da kažem. Kao što možete vidjeti. Mogli ste da primetite, bolesna sam. Da, trenutno imam, odnosno trenutno nemam temperaturu, samo onako mi je Malo sam prehlađena, pun mi je nos, ali bar me to ne kašljem. Bolila mi uče i glava, ali dobro, danas je treći dan, kažemo drugi treći dan, tako da nam se da je bolje, pijem čaj. Danas ćemo pokazati moj dan, je tako zanimljivo. Dan kao bolesna osoba. Plan mi je da idem u prodavnicu, da kupim supu ili čorbu ili potaž. Nešto što je onako tečno, malo gušće, najviše ono mišlja sa kokosa i mlijekom. I ništa onda pored toga lek, drevni lek, beli lek. Ne bi ništa stvarno da kuvam, ne osim se baš najbolje, ali s obzirom da jučer i danas nisam, odnosno jučer nisam radila i danas neću raditi, onda sam rešila da zažem neke stvari pre praznika, zato što sve jedno moram da držim neko predavanje, odnosno neku prezentaciju u januaru, tako da moram završiti pre praznika i danas je taj dan. Tako da će biti zanimljivo, ne znam da će biti i meni zanimljivo, ali dobro. Ništa uživajte u divnom srpskom jeziku, nadam se da vam zvuči lepo, nadam se da izgovaram sve kako treba i ništa, pridružite se zabavi. Halo, testiram svoju kameru, malo se igram. Zdrav, zdravo. Aha, a vidi sad. A vidi sad, a vidi mi je. Ćao. Nekako mi je preblizu ova kamera. Ovaj, op, sada, o lepota. Htjela sam da pustim jedan video, ovaj, to je video jednog dečka iz Renjeni, nazove se Zoza. Moja sestra mi je predložila da vidim i baš mi se jako dopada pesma, jako mi se dopada njegov stil, mislim da ima talenta, tako da sam htjela baš da pustim, ali da, nadam se da nije copyright. Vidjet ćemo. Ali ako vas zanima nešto u stilu R&B na srpskom, check it out za vas. Znači Zoza, znači i vidjet će. Zoza uleće klizeš, kođe na rovu, stato šta mi pizdiš, znači. A, snim. Deco, jedite voće. Ako želite da znate, danas nosim najružnije patike. Mislim, lepe su, ali meni su lepe. Ali definitivno nisu za pradavnicu, neko za planinarenje. A danas nosim ono što mi je najudobnije, tako da ne zanima me. Ne zanima me. Oh. 
ovo je normalno vreme u Nemačkoj, tako da očekujte oblačno i kišu. Ovo je moj ručak, odnosno boručak. S ozirom na to da sam bolesna, napravila sam tost. Ja volim kad je malo prepečeno. I ništa ovdje imam čorbu. Kupila sam čorbu od bundeve. Unutra imaš mango, celer i tako nešto. Some good stuff. A ono što ovdje možda se ne vidi, možda se to vidi ovdje makice. Da vidimo. To je luk. Beli luk. I iza toga postoji naravno jedna priča. Uglavnom, moja mama je iz Bosne, otišla u Srbiju kad je otišla u studira i ako znate nešto o Bosni, to je da je beli luk svetinja, tako da ako te bale noge, namaži luk, ako te bali stomak, pojedi luk, ako si depresivan, pojedi luk, tako da beli luk će pomoći u svemu. Definitivno je jako zdrav, tako da zbog toga sam namazala, možda je to nešto bosansko meni, možda nisam sigurna, ali da pomože, naučno je dokazano, ćemo da vidimo. Najbolje je to što je ono osjećan ukus, tako da. I ako ostavim da je malo onako gorko, ljuto, nije ništa strašno. Ja sam se sad snimala jedno par minuta i boli me ruka. Ne znam da li sve boli ruka kad se snimaju. Snimaju svoj vlog. Ali bila sam sad, jela sam, jer je lepo mrišim na bilj luk. Posle toga sam se bavila nekom papirologijom, treba da završim neke stvari za stan, pošto delim stan sa drugim ljudima i sad nam dolazi nov cimer, odnosno to cimer. Odnosno devojka je. I ništa, posle toga sad planiram da sredim ovu sobu. Treba da operem veš, moram se da spremim prije nekako što odim za Srbiju. Idem to par dana, tako da sredim tačno na Božić, ali na katolički Božić. Tako da moram prije toga sve da završim. Također treba da završim posao za moj faks, odnosno završim jednu prezentaciju. Nadam se da će to biti danas, vidjet ćemo. I ništa, onda posle toga... Posle toga ću najverovatnije da pustim Harry Pottera, da gledam... Danas je da idu peti deo. To uglavnom gledamo kada su božični praznici i kada sam bolesna, pomože. Ovo boli ruka. Bog te. Mislim sam da napravim neku animaciju da poređam onako veš, kao osušen, odnosno da se suši. I onda shvatim da uopšte nemam tu žicu za sušenje. Ne da nemam, nego su moje cimeri ih koriste već. Uglavnom imamo neke četiri ili pet, ali sad sam samo našla tri i ne znam da su ostale, tako da ću morati da nešto smislim, možda da okačem po cijeli sobi, nemam pojma šta ću da radim. Ili da prosto pitam da li može neko da mi da da skine svoje, otko znam. Tako da, bit će zanimljivo. A to ovdje pored, sad sam, pre nego što sam pokupila veš, sam počela da radim nešto na svojoj prezentaciji, tako da danas ću malo još raditi, onda posle idem da spavam veoma rano, prepostavljam, nisam završila Harry Pottera. Moram da priznam da mi je bilo jako, jako teško da pričam na svrskom jeziku zato što nisam navika, nekako ne razmišljam. Ne znam, pričam ja sa mojim roditeljima na srpskom i sve je super, ali kad podinam tu kameru, ja uglavnom hoću nešto da kažem na engleskom. Prvo zato što gledam videa na engleskom, a drugo zato što mi prosto, do sad sam sve radila na engleskom, tako da mi nije navika da pričam na mom matrednjim jezikom, ali dobro. 
A, nadam se da, je, da vam je bilo zanimljivo, da ste možda nešto razumeli, da ste možda nešto naučili. Možda drugima zanimljivo isto da mi slušaju na drugom jeziku. Ja ću sada da prebacim sve ove videe što sam snimila i um, da se bavim editovanjem i isto da se bavim prevodom. Prevod, ako ne znate, prevod traje prf, nekih par sati. A ništa, vidjet ćemo. Um, jako volim da pravim videe, tako da volim da snimam, samo što nemam puno vremena i zbog toga ne mogu puno baš da se snimam. Imam razne ideje, ali eto, nekako uvek uspim samo jednom nedeljom da uradim. Um, ranije sam možda malo više li imala vremena, um, ali uh, može se to promijeni. Sad vidjet ćemo kako će biti sve za praznike. Ništa, hvala puno što ste izdržali do kraja videa i, i hvala što ste došli na kanal Moje Blue. Uh, I vidimo se, nadam se, za par dana.